Changez la terre en or et vous marcherez bientôt sur un lingot stérile. Bonjour. Nous étions plus de 2,5 milliards d'humains en 1950, presque 3,7 milliards en 1970, 6,1 milliards en 2000. Nous allons dépasser les 7,5 milliards en 2017. Et en 2050, plus de 9,7 milliards d'hommes et de femmes peupleront la planète. Alors forcément, face à une telle évolution, beaucoup s'interrogent. Comment nourrir toutes ces bouches Depuis une cinquantaine d'années, la réponse est toujours la même. Il faut produire plus. Une évidence Ou pas La production mondiale agricole actuelle pourrait permettre de nourrir 12 12 milliards de personnes, plus d'une fois et demie la population mondiale. Étonnant, non C'est en partie une question de régime alimentaire. En 2014, plus d'un tiers des céréales produites dans le monde étaient destinées à nourrir nos élevages. Mais c'est aussi une question de gaspillage. D'après la FAO, 1,6 milliard de tonnes de nourriture seraient perdues chaque année. 30% de la production mondiale annuelle. Comment Dans les pays en développement, c'est souvent à cause de systèmes de stockage ou de conditionnement inadaptés. Dans nos contrées développées, ce sont plus les étalages qu'il faut interroger. En Grande-Bretagne, par exemple, 30% des légumes ne sont tout simplement pas récoltés car ils ne correspondent pas aux standards du marché, peu importe qu'ils soient comestibles ou non. Pour produire plus, l'agriculture s'est mécanisée, spécialisée, industrialisée. En 1940, une calorie d'énergie fossile permettait de produire 2,3 calories de nourriture. En 2014, il faut dépenser plus de 7 calories d'énergie pour produire une calorie de nourriture. Vous reprendrez bien un bol de pétrole. Achat de graines, engrais, pesticides, machines, il a fallu mettre les moyens. En France, le niveau d'endettement des agriculteurs est passé de 57 900 euros en 1980 à 159 700 euros en 2010. 175% d'augmentation. Face à de telles dépenses, les plus gros mangent les plus petits. Implacable chaîne alimentaire de nos économies. En 2013, en Europe, les exploitations supérieures à 100 hectares représentaient à peine 3% de l'ensemble des fermes. Et pourtant, elles s'étendaient sur la moitié des terres agricoles européennes. Du coup, les agriculteurs disparaissent. En France, entre 1955 et 2010, leur nombre est passé de 2 millions à 500 000. Une simple division par 4. Et ceux qui restent se sont appauvris. Entre 1960 et 2004, le volume de production agricole a doublé, mais le revenu net réel des entreprises agricoles a, lui, diminué de 56%. Désormais, notre agriculture a soif de rentabilité. En 2003, changement climatique oblige, l'Europe adopte une directive sur les agrocarburants. Des carburants produits à partir de produits agricoles. Objectif, 2% d'utilisation en 2005 et 5,75% en 2010. Un nouveau marché Selon la Commission européenne, entre 2003 et 2008, 6,6 millions d'hectares de terres arables ont été cultivés pour alimenter nos moteurs. Entre 2000 et 2006, les importations européennes d'huile de palme ont doublé. De quoi remplacer les huiles produites en Europe, désormais destinée aux agrocarburants, joyeux vases communicants. En rapprochant le prix des denrées alimentaires de ceux du pétrole, ces agrocarburants ont aussi joué un rôle important dans la crise alimentaire mondiale de 2008. D'après une étude de la Banque mondiale, entre 2002 et 2008, le prix des denrées alimentaires a augmenté de 140%. 75% de cette hausse serait imputable aux agrocarburants. Aujourd'hui, la terre est un objet de spéculation. En Roumanie, par exemple, entre 2002 et 2015, la valeur de l'hectare a été multipliée par 25. De quoi attiser les appétits. 7 à 8% des terres arables du pays, l'équivalent de 12 000 fermes françaises, serait déjà aux mains d'investisseurs étrangers. Depuis 2011, la banque hollandaise Rabobank a acquis 21 000 hectares de terres agricoles en Pologne et en Roumanie. Elle espère bien les revendre d'ici 10 ou 15 ans, en multipliant son prix par 3. Il y a peu de chances que les acheteurs soient des paysans locaux. En 50 ans, notre agriculture est devenue une machine mondialisée. Et qu'importe les 15 d'émissions de CO2 dont le secteur est responsable, ou les 10 millions de tonnes de phosphore en plus chaque année dans les océans à cause de l'usage excessif d'engrais chimiques. Seuls les rendements comptent, à moins que d'autres façons de cultiver la terre soient envisageables. François Léger, première. Donc je suis François Léger, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech et je travaille plus particulièrement sur les agricultures alternatives. Jusqu'à en fait, jusqu l'invention de l'engrais minéral en 1907. Le problème de l'agriculteur, c'était de produire, de vendre, etc. Mais c'était aussi que ces champs continuent à produire. Et pour continuer à produire, il fallait qu'ils pensent non seulement le présent et la production, mais le futur, la fertilité future des sols. Donc il y avait en quelque sorte une répartition de l'allocation de, de l'énergie qu'on mettait au présent pour la production, au futur pour la reproduction de la fertilité. Et la chimie nous a permis de ne penser que le présent, d'artificialiser totalement ce qui était une activité fondamentalement écologique et qui ne l'est plus. L'idée c'est que pour produire plus, il ne faut pas de concurrence. 
Et donc, bah, je vais éliminer les concurrents, mais en éliminant les concurrents, j'élimine ce qui permet la reproduction sur le long terme de la fertilité. Industrialisation, ça ne veut pas dire que tout se fait dans des bâtiments ou à l'usine. Ça veut dire qu'on répond finalement à un objectif unique, qui est l'augmentation de l'efficacité de la production, de l'efficacité de la productivité du travail, de l'efficacité de la productivité du capital. Et dans cette mécanique-là, on va avoir un flux constant d'agriculteurs qui vont être en quelque sorte exclus du processus. Les propriétaires du capital de ces entreprises peuvent être extrêmement loin. Donc, la gestion technique de la ferme va être opérée par un directeur de la ferme qui est sur place, évidemment, mais le, les propriétaires euh, et les investisseurs sont distants de plus en plus. Le premier danger, c'est que euh, si votre problème ou votre objectif, c'est la rémunération de votre capital au jour le jour, vous n'allez pas forcément vous préoccuper de réinvestir dans le maintien de la fertilité à long terme des terres. Donc on est dans des gestions très court-termistes et très destructrices. On est dans une exploitation de plus en plus minière des sols. On vient, on prend. Cette question du, du caractère ringard des agricultures alternatives, euh, c'est souvent un des arguments qui va être très mis en avant par les, ceux qui prônent l'agriculture de technologie artificialisante. Mais il n'y a pas plus crétin comme réflexion, dire « je vois un puceron, je le tue ». Avec quoi je le tue Avec ce qui traîne et par exemple un produit chimique. Se dire comment je fais avec les pucerons En m'intéressant non pas à ma plante dans mon champ, mais en m'intéressant à mon champ dans un environnement euh, que je contribue à fabriquer en quelque sorte, où la violence des attaques des pucerons va être réduite par le fait que ces pucerons sont en interaction avec des trucs qui mangent des pucerons, des oiseaux, d'autres insectes, etc. En fait, cette pensée écologique est beaucoup plus sophistiquée beaucoup plus moderne que la pensée artificialisante. Les technologistes, appelons-les comme ça, les, ceux qui nous disent « mais il n'y a qu'à faire un OGM ou... », là aussi, aujourd'hui, faire un OGM, ce n'est pas la portée du premier venu, mais enfin, c'est la portée du premier vendeur de semences venu, quasiment. Faire un OGM, c'est facile, ce n'est pas forcément une excellente idée. Recomposer, reconstruire des espaces cultivés de façon à ce que la pression des maladies des ravageurs soit non pas contrôlée absolument, mais réduite, à un niveau, elle devient acceptable, c'est un jeu beaucoup plus sophistiqué. Les alternatives, ça va être la composition d'une approche plus agroécologique, d'une approche plus proche des consommateurs, d'une approche plus respectueuse des animaux, par exemple. Respectueuse des consommateurs parce que garantissant des produits plus sains, par exemple. Un écosystème, c'est quelque chose d'horriblement compliqué. Donc, pour gérer cette complexité, il faut être quand même être à, à l'échelle de l'homme, en quelque sorte. Donc, sur des modèles de plus petites exploitations. Donc, ils vont produire moins en quantité, qui vont faire moins de chiffres d'affaires, tout simplement parce qu'elles sont plus petites. Donc, ils vont se préoccuper de la façon dont elles vendent. Et euh, souvent, ces exploitations se posent vraiment comme question fondamentale de l'agriculteur, non seulement la question de la production, mais la question de, vente, de la vente. Et donc, si je vous dis comment je vends, c'est pas seulement à quel prix, c'est à qui, pourquoi, comment. Et donc, qui cherche à reconstruire du lien avec les consommateurs. C'est le, le boom de la vente directe. C'est le boom des circuits courts. Finalement, le circuit court va être un moyen de se repenser dans la, en société, non seulement comme un producteur de, de, de matières premières, mais comme un vrai fournisseur d'aliments, avec tout ce que ça a d'implication sanitaire, culturelle, etc., à des gens qui deviennent non plus des consommateurs, mais des mangeurs euh, citoyens. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup d'actions collectives à des plus petites échelles. Et la question qui se pose aujourd'hui, ça n'est pas tant de savoir comment cette petite échelle peut être suffisante pour être un acteur économique à l'échelle globale, mais comment ces initiatives vont se fédérer, vont s'organiser, échanger des produits, des savoir-faire, etc. Et donc la question qui n'est pas encore résolue, mais qu'on qu voit émerger aujourd'hui, c'est celle de, non pas seulement de l'action collective locale, ça c'est clair que c'est absolument nécessaire, mais de la fédération des actions collectives locales. C'est une question sur la réorganisation de la démocratie économique en général, que je trouve très absente euh, du débat public aujourd'hui, mais qui commence quand même à émerger. C'est-à-dire comment avoir des sociétés qui partent des initiatives collectives locales et non pas des initiatives du sommet des États, des groupes, des grands groupes, etc. Ça, c'est une invention à faire. Et dans l'espèce de duel entre ces formes d'agriculture et les formes d'agriculture 
de firmes industrielles, il est clair que la capacité des agricultures alternatives à se penser non seulement au niveau local, mais dans la fédération qui va du local vers le global, c'est là que se nourra l'enjeu. Il s'agit désormais pour l'agriculture de se penser comme citoyenne, comme partie prenante de la nation, et pas comme une espèce de, de bulle au milieu de la nation euh, avec laquelle elle serait dans une relation purement marchande. Se penser dans la nation, se penser comme citoyen, impose un autre contrat social, que ce contrat social produire plus à bas prix, qui était celui de la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, et donc, la nouvelle agriculture se construit presque inévitablement dans une reconstruction d'un lien avec les autres citoyens. Cultiver pour refaire du lien. Reconstruire un contrat social les pieds dans la terre, ancré dans l'humus. Au XVIIe siècle, Descartes affirme que l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Lourde responsabilité. Entre 1900 et 2000, la FAO estime que 75% de la diversité des cultures mondiales a été perdue. Désormais, si rien ne bouge, la productivité agricole pourrait baisser de 2% en moyenne tous les 10 ans. Changement climatique oblige. Cette agriculture nourricière tue la terre et ceux qui la cultivent. Étrange paradoxe. Alors quoi Dans la fuite, on double la cadence On reste aveuglé par le mirage d'une agriculture toujours plus robotisée, entre drones qui survolent les champs et trailleuses de vaches automatiques Mais tout cela coûte, alors il faut s'agrandir, produire plus. Non pas pour nourrir mieux, mais pour rentrer dans ses frais, rembourser ses crédits. Progressivement, les agriculteurs deviennent les ouvriers d'une usine agroalimentaire mondiale. Et pendant ce temps, les alternatives possibles sont mises de côté. Mais les choses changent. Une déclaration des droits des paysannes et des paysans est actuellement en négociation à l'ONU. Portée par Via Campesina, un mouvement international qui est plus vieux que l'Organisation mondiale du commerce, son but est de protéger toutes celles et ceux qui cultivent une terre à taille humaine. En France, l'association Terre de Liens lutte depuis plus de 10 ans contre l'accaparement des sols par les plus gros acteurs industriels. Elle aide les petits paysans à s'installer et développer des cultures durables. Repenser la paysannerie n'est pas un gros mot. C'est avant tout poser un regard critique sur 60 ans d'un modèle usé, de quoi séparer le bon grain de l'ivraie, avancer avec un progrès technique choisi et non subi, replacer l'agriculture au centre, car elle nous concerne toutes et tous. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais d'un nouvel horizon, nourri d'humilité. Et vous savez d'où vient ce mot Humilité De humus, la terre. <rire>